，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。女人心，海底针。这句话拿来形容日渐觉醒的内地新女性，或许已经过时。放回港圈倒是还挺合适，特别是心思似海深的香港豪门阔太圈。豪门阔太圈里所有的派对，都是名利场。最近，香港儿童慈善晚宴是城中备受关注的话题。因为到场的名媛每一位都大有来头，自家或是夫家的背景都相当显赫。香港名媛圈代表人物林甜儿、柳王明琦、毛国靖、冯林珍等，这些名媛阔太任何一位的家底都是一百一千亿来计算的，可谓是实力超群。不久前，阔太合照被裁的李嘉欣也来了，阔太圈结语花梨子自然也不能少。这几个女人一凑齐，你就知道好戏要上演了。一林甜儿，李嘉欣靠边站，郭晶晶站后排，刘嘉玲拿出亿万豪宅给他办派对，就连英国贵族也要掏出祖传王冠给他当新婚礼物。原来这就是稳坐香港贵妇圈 C 位的牌面，在香港贵妇圈就是流行一套这样的规则：谁更有钱，谁更有权利，谁的影响力更大，那么就会稳坐 C 位。如今我们在看这张合照，就能看出来很多东西。林甜儿之所以获胜，不仅仅是因为祖父，更是因为她的父母以及她的老公，都是非富即贵的那种。祖父林百星有“亚洲王”的称号，曾靠纺织业起家，之后逐渐将产业扩展到房地产、酒店等，甚至一度垄断了非洲的成衣市场。而后更是投资30亿，成立影视公司，一度想要取代邵氏电影，只不过这个愿景被其儿子林建岳实现了。林建岳不仅是著名华资大财团立新集团的老板，还是亚洲最大华语电影制作公司环亚集团的大股东。说到环亚集团，想必大家都很熟悉吧？像是《无间道》《头文字 D》等电影，都是由他们出品的，算得上是承包了港娱的半壁江山。除此之外，在地产、旅游、酒店等行业也处于行业领先地位。1984年。林建岳与妻子谢玲玲生下了林甜儿。谢玲玲虽然在内地的名声不大，但在台湾省却是出了名的女演员，还曾将次获得大奖。谢玲玲除了在娱乐圈混得风生水起外，在与林建岳结婚后，也因投资房地产大获成功，所以是个有钱、有颜又有实力的女强人。因此，这二人生出的女儿自然不同凡响。只不过比起家世，林甜儿最出名的还是她的那些风流韵事。林甜儿长相标致，身材火辣，性格奔放，与霍启山等人均传出不少绯闻。虽然年少时很爱玩，但嫁人后便完全回归了家庭。林甜儿的丈夫是香港星岛新闻集团主席何正德。何正德为人低调，但也有两百亿身家，所以与林甜儿也算是门当户对，强强联合。除了以上这些。林甜儿还有一个最大的靠山，那就是奶奶于宝珠。于宝珠很是维护谢玲玲，即便谢玲玲与林建岳离婚了，但也坚决不让其他女人进门，就是为了保证谢玲玲的几个孩子在林家不受欺负。所以有这样的家世和婆家，林甜儿真的是当之无愧的 C 位。二李嘉欣，今年四月，李嘉欣参加了一场聚会，当天组局的女主人是汤盈盈的堂侄女。同时，也是腾讯总裁刘炽平的太太汤敏仪。这一场聚会，香港最顶级的名流太太们可来了不少。林建岳女儿林甜儿、政治刚太太郑于雅颖、立邦集团主席冯国伦、星爆于木庄、徐子淇好友刘王明琦等等都有到场。另一位跳水皇后福明霞也来了。一向是名媛圈核心人物的林甜儿晒了一张大合照，没有李嘉欣。可这个聚会，李嘉欣明明去了。他和汤敏仪，还有靠徐子淇打进贵妇圈的柳王明琦，有张私下合影。第二天，柳王明琦晒第二张合照，这才看到了李嘉欣的身影。李嘉欣其后立刻转发到自己的动态，跟专门感谢对方。李嘉欣这两年在阔太圈的努力，大家都看在眼里，越努力越心酸。当年她嫁给许金亨时，媒体敢用豪门公交车开向豪门来嘲讽她。他不容易被阔太名媛圈接受，也是正常。当时年少轻狂，自傲于有美貌，他在港圈富豪的后宫团里横行霸道了多年。虽然那个年代
，女明星做富豪情妇的不少，但多数都有不得已之处，摆脱困境就和富豪说再见了。但被称为富豪收割机的李嘉欣，视此为展现自己魅力的契机，一度成为香港富豪太太的公敌。且不说香港的阔太名苑圈，多数以甘比和和超穷马首是瞻。李嘉欣曾是甘比的情敌，内涵是为过甘比多次。更是在和超琼和许晋亨婚姻存续期间，登堂入室的小三李嘉欣的这些小手段，或许甘比和超琼可能没有心思去跟他纠缠这些小情小爱，但名利场的其他名媛贵妇却会有所忌惮，他们下意识疏远孤立李嘉欣，也算是对两位女大佬投桃报李的示好。更关键是，许晋亨本人撑不起来。李嘉欣老公许晋亨虽说是老前三代，但他是吃家族基金利息的。并不在家族企业中担任任何职位，更惨的是连股份都没有。混到这个份儿上的三代，香港真是找不出几个来。说白了就是豪门弃儿、贫穷贵公子。许世勋在世时就更喜欢长子许敬前，许敬前非常低调。他年轻时是一位保龄球高手，但似乎没有太多时间玩乐，被父亲寄予厚望的他，除了在家族企业中建集团工作外，还曾经是香港恒生银行的董事。1976年，许金钱与皮鞋公司东主之女邓瑞欢结婚，婚后育有两子许建中、许建德。许金钱2014年就不幸去世，原因许家一直没有公布。许金钱的儿子许建中才是长子长孙，继承大统的人。他们住在许家老宅。当年李嘉欣结婚时，可是在这儿拍了不少照片。许世勋在世时候就不待见许敬亨。他每个月零花钱只有十万港币，和香港一个中层职员差不多。港媒报道过，许敬亨打赏门童，打开钱包是一叠面额二十港币的钞票。许敬亨的地位决定了李嘉欣的站位，他总是镶边，唯一一次坐了 C 位，他家粉丝又去拉踩郭晶晶，真是屌人缘。三黎姿，黎姿和李嘉欣也是老相识，但黎姿不管是美貌还是名气。一直比李嘉欣略逊一筹，依辣妹的看法，黎姿代表作比李嘉欣多多了。黎姿第一个有影响力的角色是《古惑仔小结巴》，他后来笑称这个角色很过瘾，因为走到铜锣湾去，那些带科博车的小弟都拿他当大嫂。黎姿的颜值巅峰是李连杰版的《倚天屠龙记》，黎姿在戏里扮演周芷若，出场的第一幕，轻轻摘下面纱，眼波流转，轻言细语。一把夺了张无忌、宋青书的魂魄，太有说服力了。黎姿也是影史至今唯一一个演过周芷若，还演过赵敏，两个角色都演得非常到位的女演员。金庸说赵敏灿若玫瑰，令人肃然起敬，不敢逼视。黎姿演得非常符合原著，那时候她也就是二十出头的年纪，刻画起人物来颇有几分功底。你看这个名场面，周芷若持剑刺向张无忌。上一秒还在阴狠，下一秒又流露出真切的不忍之色，很考验演员的控制力。如果说李嘉欣聪明，那黎姿应该是有智慧。江湖上传言，黎姿和马廷强的相识是在一个慈善舞会，马廷强拐杖掉了，黎姿帮他捡，搭上了话。后来黎姿自己说过一个版本，的确是一个聚会，当时黎姿因为滑雪造成十字韧带断裂，拄了个拐杖。马廷强便同他搭话，说他用的这根不对。黎姿嫁给跛子富豪这件事，外界总是惋惜的，也不怪大家有这样的感叹。毕竟黎姿实在太漂亮了。被誉为神颜的张柏芝曾经公开表示：“我只认为一个人比我漂亮，那就是香港的黎姿小姐。”黎姿弟弟出车祸第二天，她就去弟弟的医美公司上班，三个月后嫁给了马廷强。所有人都觉得很悲壮。但他们到现在过得还是很幸福。首先，作为婚姻地基的，自然是马廷强深不可测的实力。马廷强的祖辈出身复杂，是早些年涉黑的四大家族之一，祖上曾是最大的毒枭，还曾经创办了日报社，资产遍布海外。据说马家在欧洲有大量产业，整条整条的街，整栋整栋的楼，都是没有见光的。马家在豪门圈横行霸道的时候，香港的四大家族。都还没形成，那个年代连李嘉诚都还是在表妹装月明家献殷勤的穷小子，马廷强为人也厚道，待黎姿如珠如宝。
，当时的马家长多人去世时，红、黑、白三道军为其送行。作为三代子孙的马廷强，从来都不是孤身一人，他背后资本肯定比不被待见的徐静恒强。其次，黎子本人算是阔太圈结语话，他做医美生意，从一开始的医美诊所，到后来的医美中心。前些日子，黎子更是把商业版图扩张到了国外，仅靠个人身家就达到了二十亿。不管什么地方，有能力的人肯定是要被高看一眼的。黎子完全是凭个人能力活成了阔太全硬通货，因此黎子不管什么时候，位置总是比李嘉欣强。另外，有没有发现，虽然港圈豪门之间会多次聚会，以此来交流信息以及促成各种合作，但郭晶晶却很少参与。即便参与了，也很谦让，绝对不往 C 位凑。因此，还有他被港圈太太排挤的传闻，但实际上不是他挤不进去，而是根本不屑挤。事实上，在香港四大家族中，霍家在各个领域都是佼佼者。霍启刚与郭晶晶结婚时，霍家愿意放下身段，公开宣称郭夏嫁到霍，来表达对郭的喜爱。晶晶的低调做人作风也是霍家一以贯之。他不追逐高级定制品和奢侈品。更注重运动和健康的生活方式。总之，这些豪门太太们都各有特色。你有没有发现，真正的名媛圈，根本没有人像《三十而已》里演的那样，提着手袋拍照？因为在这个圈层里，每个人的家世、身价、持股比例，早已被挖得明明白白。可以用金钱衡量的包包和珠宝，是他们最不屑一提的东西。豪门不养闲人，人脉资源、学历、能力和才是格局。才是无价之宝。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。